Bosch. So what is Bosch and WPCL? So, kadalasan yung nagamit sa mga automation is uh, like Ansible, familiar ka sa Ansible. So, so Bosch is familiar ka sa Bosch. Kasi lang, uh, default, ano siya, default na magnan interface ng Linux sa Unix na, na, na machine. So, and WPCLI is about uh, <laughs> so, um, WPCLI naman is about uh, WordPress. So, mostly, yung WordPress naman siya is ano siya, uh, maganda na yung uh, GUI niya. The problem is, uh, kung may mga simple ano nga lang, mga simple ayusin or mga ano sa likod ng um, ayaw mo na umalis doon sa terminal, walang paraan yan. So, WordPress created WPCLI. So, WordPress command line interface. So, mostly naman, halos lahat ng mga mga framework ngayon, meron silang sarili lang CLI. Like Laravel, may CLI lang niya. And AWS, may CLI lang sarili CLI. So, halos lahat may CLI na lang. So, we are talking about automation. So, yung mga paano mo siya ma-automate yung mga bagay na na hindi mo kailang kailangan mong gagawin pero hindi mo kailangan na ulit-ulitin so para sa, sa development kasi sa ikin meron ka tao tayong drive so don't repeat yourself so yun so bash is one of the powerful tools na laging na, na maasahan mo lang yun pag nag-forward ka so what is bash? so bash is a unique shell and human language written by Brian Fox so Gen yung project siya, so ibig sabi ng Gen yung kanya libre, so kaya na sa loob siya na Unix na machine and then pinaport naren siya sa Linux and then default din siya sa Mac OS, so sa Windows Ten meron naren ano meron naren ganon na ane, naka default na hindi siya default tau may kas na nasa loob na rin siya ng ano, Windows 10 pero sa mga lumang Windows wala pa siya. So widely widely and still put lag into shell for most Linux and uh, Apple OX. So kaya kadalasan mga uh, developers ano ang binibiling laptop ano ang default OS nila is Ubuntu, Mac OS ganyan. Mac OS kasi mas mahal eh. Ubuntu kasi mas mura. Mura yung OS kasi madaling palitan at saka yung flavor niya. Yung libre naman eh. So, uh, yun. Kaya, kasi gusto nila mag-tukod sila ng isang terminal. Kasi meron namang, like, uh, Vim. Gumagamit nila yung Vim. Ha? Gumagamit. Hindi. Uh, Vim kasi is, ano, uh, another uh, terminal, parang emulator siya. Uh, pwede ka mag-code doon. Pwede kaya nano, mag-nano. So, ayan. So, Bash is more powerful. So, what is Shell? So, Shell, ito yung script na kung saan, pag gumawa ka, yung mga kamad mo na ginagawa dun sa terminal, pwede mo siya isave sa isang files. Ang pangalan niya, Shell. So, dot is it. So, kahit anong file, basta nakalagay dot. Dot. Nauna mo na yung dot and then name. Pwede yun. And then, pwede rin pangalan. Ayan ba? Your file that is each. So, yun yung shell. A shell is a software that provides an interface for an operating system users for to provide access to kernel service. In Unix-based Linux and based operating system, a shell can be invoked through shell command. So, sa pasko sa ika ya born ang ibig sabi ng ano born again ah born again shell born shell ah Born again. Born again. Born again. Born again. Sorry, sorry. Born. Born. Nah, ini born. Born. Yang may isa dulu sa unan. Jason born. So, is the terminal bash. So, kadalasan kasi, may mas konsepsi nak bincang untuk apa? Tapi untuk terminal bash nak ada dia. So, actually, the program will generally generally, by default, your shell. So, yung, yung mismo terminal na yun, yun na yung shell. 
So, kaya pwede nyo na mag-type doon. Kung po is text, hindi po shell is bash. So, kaya bash. Pangalan siya. Pero sa ibang ano, sa ibang ano, maraming, maraming pang ano, maraming pang T-Max. May, may mga ganun ano pa. So, parang terminal, terminal, ano mo nang pangalan ng T-Max. So, in combination with that, we use that. Uh, when you launch a terminal, you get terminal emulator. So, yung emulator may terminal terminal. Windows, and with bash running inside by default. So, yung bash, nagrara na siya mismo terminal. So, parang terminal is bash na rin. Hmm. What type of language is bash? So, ano yung malaki? Ano yung type ng language? So, so bash is, is H compatible. So, ito yung shell. Is H is shell. Command language interpreter that executes command read the standard input or a file. Bash is incorporates useful for features on 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 CCS. So, ito yun. So, hello, born again shell. So, yun. Hindi siya, ano ha, born, born again. <laughs> born again talaga. Yun yung meaning niya. Mm, so, gin yun siya, gin yung project. So, ano siya, free. What is WPCLI. So WPCLI is the command line interface for WordPress. You can update plugins, configure multi sites, install, and much more without using web browser. So, kung hindi ka panagan, kung wala, hindi ka panagamit na ano na, na on WordPress. So, usually, gamit ng Word. Well, usually, ginagawa natin sa WordPress is nandun lang tayo sa interface ng WordPress. So, may dashboard na. Blah, blah, blah. So, sa browser. Oh, sa browser, doon niya mag -aap. Pero, si WPCLI, pwede mo siyang gamitin sa loob ng terminal lang. Sa loob ng terminal, pwede ka doon mag-update ng plugins, mag-delete ng plugins, mag-cache uh, ng database, everything na pwede mo magawa sa loob ng Uh, WordPress, pwede mo magawa ka tayo na gamit yung WPCLI. So, why you probably want it? So, bakit kaya, bakit kaya, medyo, ba, bakit gusto mo ito gagamitin mo kaysa doon sa, ah, uh, yung sa dashboard? Kasi ito mas mabilis. Mas, at saka, walang hassle, makakapag-focus ka ng work. So, imagine being able to accomplish your WordPress related task without having to fire up your browsers and log into WordPress. So, kahit hindi ka na nakalog in sa WordPress, magagawa mo ito kasi nasa loob ka na ng terminal. Kung mga, basically, nakalog in ka na sa WordPress kasi bago ka makapagod sa WordPress uh, uh, hosting, kailangan mo ng, ano eh, uh, shell command eh. So, uh, mag-stage ka doon, so, para makapasok ka. So, nandun ka na, basically, parang nakalog in ka na rin, pero hindi nakalog in dash, sa dashboard. So, yun. You can do anything you usually do with WordPress admin panel without needing to log in the site. So kahit anong magawa mo doon, pwede kang doon mag-edit na, automatic mag-edit ka doon. Mas maganda na dito kasi, pwede mo mabuksan talaga yung mismong file. Doon kasi sa loob ng ano, WordPress, magpunta ka sa editor, and then doon ka mag-edit uh, mag doon. Pag nagkamali ka, ano siya, mag-error siya, mag magkakaroon siya ng ano, uh, white screen of death. Pamilya kayo lang. White screen of death. Blue screen. Blue screen. <laughs> Blue screen of death. Pero sa, sa WordPress kayo, sa WordPress, meron kayo lang white screen of death. Puti lang. Wala kang makikita kayo. Ah, yun yung error. Mm -hmm. Tapos hindi mo alam yung kung nasaan. Yun pala, nagkamali ka lang na ano, na sa PhD ah. kasi nagkamali. Nakalimutan mo lang yung semicolon, ganyan. Yung mga ganun, ano, ganun mga error. Buti na lang yung, for, ano, yung WordPress uh, 4.9 uh, ngayon, meron na siyang, ano, meron na siyang terminal, yung color, color coded na yung code. So, mas mabilis na ngayon makita ngayon yung uh, error mo. And then, bago pa man niya, kung nagkakamali ka, nagkakamali ka ng code, may error sa baba, hindi niya isa-save, magre-revert lang siya. So, yun yung kagandahan doon, kasi nare-revert na niya. Yeah. So, hindi na yung save. Kasi dati hindi ka nun, kaya nagkakaroon ng white screen of death. So, what can WPCLI help with? So, basically, any generating administrative tasks. So, administrative. So, 
keyword administrative. So mostly mga system admin, <laughs> administrative. Or developers, DevOps na kung saan nagko-code din. So task we need to do with the WordPress dashboard on no, dashboard can now handle handled from command line. Whether you want to create new sites, so you can create new sites and manage an existing site or make changes existing database. So in database, when you want to go into the log, because it's a shell shell. Since shell, magan mo yung ibang mga command line related sa WPCLI. So mga magdadam kahit ba ng ano database? Ah, terminal, pwede yun eh. Pukunin mo yung ano, database. Dump mo lang. Uh, installing WordPress, WordPress installations, updating installations. So mga basically about WordPress yung WPC line. So easy search and replace functionality within the database. So kung nasa data, kung terminal, pwede ka rin kasi kung tumawa doon ang mga kanangod sa loob eh, na automatic mag-update na doon sa database ng no? WordPress. Kasi si WordPress kasi automatic yan may my prefix yung mga name ng no? mga kaman niya, WP, uh, doc, underscore, uh, users, WP, uh, underscore, options, yun yung mga name na, mga name kong conventional uh, uh, WordPress. So, yun, magagawa mo yun sa loob ng terminal. Sa loob ng dashboard, hindi mo nga magagawa yun eh. Yung mga ganun, hindi mo magagawa yun kasi hindi mo ma-edit yung mismong page ng PHP sa loob. So, yun. Ito yung tsura, kadalasan niya. There's a few basic tasks, probably complete, complete on a regular basis with WPCLI. We take nothing more than a simple command. Check them out. So, ito yung mga command niya. So, WP teams installed with 2010. So, 2010 is, ano, team yan, pangalan ng team ng WordPress. So, i-install mo lang. Uh, ibig sabihin niya, uh, command niya is WP. And then, pangalan ng ano, mga folder kasi may pangalan ng team and then install. So, yun. And then, installing, installing and activating plugin, WP plugin, install WooCommerce. Yung WooCommerce is a plugin. So, pwede mo sa install. So, once na-install na yung ano, WooCommerce, uh, WP plugin activate. So, i-activate mo siya. So, nakagalan update WordPress core. So, pwede ka mag-update din sa loob ng WordPress. So, kung halimbawa, outdated na yung WordPress mo, 4.3 pala. Ay, 4.3. Uh, halimbawa, 4.7 yung WordPress, ano mo, dito. Dito, pwede mo siya i-update. So, ayun yung kaman na WP core update, WP core update DB. So, yung DB sa uh, database na WordPress. So, pwede ka mag-import ng image. Papunta dun sa ano, WP Media Import Image image Folder. So, yung mga folders na from your local machine to uh, to WordPress, uh, your own server, so, pwede yan. So, actually, yun yung, ano, yun yung mga simple kamay. So, ngayon, so, tapos na tayo. Uwi na tayo. <laughs> Lagi kita. Bagaimana kita sebutkan? Karena di sini ada sila saya diom. Ya, yang code. Karena open source nang kan, karena aku aku kontribusi kau sama open source. So, itu code. Ambil aku siap for public. So, mana aku nak beli tu malu beli ni ya. So. Basically, ang, ang i-discuss natin, baka kaya hindi sila pumapunta dito kasi available naman online. <laughs> Public na siya eh. So, so, basically, WP installer, yung kaya natin yung automation. So, kadalasan, pag nag-install ka sa pagsipa na lang, madali lang mag-install ng WordPress na meron na silang kinatawag na one-click install. Kung one-click install, ganito din yung ano nyan, ganito din yung style nyan. Pero, yun, automa meron na siyang button. So, may 
GUI na siya. GUI. So, yun. So, dito, halimbawa may server ka na bagong provisions from AWS or for Digital Ocean. Yung ginagawa mo is uh, gawa ka server and then mag install ka ng mag install ka ng WordPress and then hindi ka gamit ng Docker takirize na ano kasi Docker na yun kasi ang pinaka maano na paraan para makapagpulo ka ng application kasi containerize na siya so ito uh, hindi ka gumamit ng Docker so gamit ka ng automation na ganitong paraan so the bus is this is a WordPress and MySQL database creator. This, this is simple script comes in handy if you are using non-standard WordPress hosting like DigitalOcean or Amazon. So, mga kadalasan kasi pag non-standard, yung mga ano, yung mga CPA, may cPanel or di kaya like uh, WP Engine. Yan. Yung mga ganyan, meron sila standard na kasi pwede mo pindot ko lang hahanapin mo na lang. Pero ito, ito kasi wala. Ito mga from scratch talaga, gagawin mo. Pagka-create mo ng database na uh, ano, sa sa ka makakapag-install ng WordPress. So, yun. So, how to use. Ito yung parang ito, how to use sudo. So, sudo is ano, uh, command para kung halimbawa hindi ka, hindi ka users, uh, hindi ka admin users. So, kailangan mag-sudo ano, sudo work ka na ano. So, isusudo mo, git clone. So, i-clone mo lang tong command ito and then install git and then to create database sudo mv installer by by sql pwd so yung si pwd ano siya uh, familiar ka, kung familiar ka sa command ano siya ibig sabihin noon uh, hinanap mo ngayon yung current directory yun, yun yung pwd so once mo change the user permission to 775. So, yun yung kanilasang permission sa para kairaran mo yung command. So, so do ch mode. So, change mode, change modification. So, plus x. So, yung ibig sabihin ng x is 775. Yun na yun. So, and then my SQL is h. So, meron, dalawang, kung mapansin mo sa taas, yung dalawa siya ng ito. So, my SQL is h. At saka, wp install lang. Dalawang, ano siya. So, run the command. So, pag run ng command, ito, dot, then slash, and then yung uh, file name. Save, database name, user and password. So, kailangan mo i-save to kasi gagamitin mo yan para naman mag-install ka ng WordPress. So, so kapag install ng WordPress, so yung MV install, install out, is H, then PWD left. And then, one, and uh, move. Itong MV, ibig sabihin move. MV, move. So, speed up ulit doon sa folder na uh, current directory. And then, once move, change the username to 775. And then, so do see it's not its folder. And then, run command. And install. Ito yung command niya, yung run. Yung dot and slash provide na. So, ano yung ano itsura ng ano na yun? Nung code. Ang okay, code dito sa So, since shell siya, pag gumawa ka ng shell command, automatic yan. Kaya para ma-identify na shell siya or bash siya, ito yung gagawin mo. Okay natin. So, hashtag shibang slash b slash bash. So, ano yung ibig sabihin niya? Ibig sabihin yung bash kasi naka-save sa ano, binaries. Hindi yan ano, trash bin, binaries TV. So, ganoon naman yung ano, diba? So, the author, so it's me. Okay, actually, hindi siya. Ito, sa baba, ano siya? para identify na lang kung sino gumawa. So, itong hashtag, ibig sabihin sa baba niya, ay eh, comment. So, comment lang siya. So, so mga nakocode, alam naman din yung said comment. So, actually, itong code na to, hindi ako, hindi talaga totally akin lahat. 
So, minomodify ko siya para mas uh, mas shoot siya sa kailangan ko. So, ang ginawa ni nung una is sobrang simple lang. So, maghahanap ka pa ng password, maghahanap ka pa ng username, maghahanap ka pa ng kung ano. So, dito, ginawa ko na siya ng paraan para hindi na ako maghahanap ka ng paraan. Na, so, ito yung gumawa ng simple, ano, si Saad Ismail. So, ayan yung ito yung command para kung gusto mo kopyahin mo lang siya, ayaw mo nang i-download lang itang git. So, ayan. So, ayan. So, ang unang ginawa is, kaya naman lang siya, code lang din. If, file, root, yung nasa root siya, and then nahanap, nahanap na ngayon nasa root, and then yung Uh, may SQL CNF CNF is configuration then i-echo na ngayon yung main so echo please enter name of the new database so db name and then itong code na to dev u random trd spc and c1 uh, c2 Ibig sabihin niya ay magka-create ako ng random database name. So, yung random database name, i-output uh, uh, niya ngayon sa echo, ito yung db name, variable siya, i-output niya ngayon para kukihain mo siya, para tatanungin, niya, tatanungin ka ngayon kung anong pangalan ng database mo. So, read database name. So, once na narinig niya, tutuloy siya sa pababa. Tapos magtatanong ko siya, please enter database character set. Example, uh, Latin 1, UTF, etc. Sa so, mga sa database na side. So, uh, default is chart set UTF-8. So, uh, dinidefault lang yung chart set. So, ito yung i-default niya. Ito yung nilalagay mo. Kung baga ito, nilalagay mo dito. Pero ito mag-i-enter. Kasi pwede mo kasi baguhin eh. So, yung default lang niya ang ano. Kasi ano po ba mga uh, chart set ng character set ng database? Madami siya. Kasi madami, hindi ko matandaan yung iba. Pero ito, tabi siya sa ASCII. Oo, ASCII yan. ASCII. ASCII, uh, one, one, uh, ano, one, one, two. Ang tingnan niya. So, nilalagay mo siya dito. So, ikaw mag-i-input. Bine-default ko lang. Then, And uh, so, ikaw na naman, pag natapos mo na, tatanong naman, create a new WordPress database. So, mag-create na siya ngayon. So, ISQL, E, and then, create database, DB name. Yung DB name, kukunin, yung in-inter mo dito, kukunin niya ngayon. And then, uh, default character set, char, yung part, character set dito, yung ECO database success, success, successfully created, showing existing database, may ISQL E, show databases, And then, echo, please enter name of the new database URL, users. So, ngayon, magra-random na naman siya ngayon, create lang siyang random username na 12 characters. So, head C, 12 characters. So, enter mo dito, and then pati password, and then uh, enter mo yung password. So, parang nagbibigay siya ng, ano, ng username at password na pwede mo i-enter. Pwede mo gamitin, pwede hindi mo gamitin. Gagawa, halimbawa, ayaw mo nang sila, siya yung ano, meron ka ng na default na password. So, pwede mo gamitin. So, and then, create new users. Then, ayan. So, na-create na ngayon users, granting all privileges, eco, DV name, grant all uh, privileges. So, my, my skill E, and, And then, it's a name flash, and then flash free privileges. So, ini-echo ngayon yung BB name, username, and user password. And then, wait, I need to. Maybe it's on. If root doesn't exist, then it can ask root password. So, kung may naka-else siya dito, pag wala yung ano, wala yung pa-SQL, yung root password niya. 
ng Nakan Intended, uulit lang din siya. Uulit na yung tatanong, tatanong na sa'yo. And then, once na tapos na, exit siya. So, yun. So, pag may exit siya, uh, kailangan isave mo yung username, username, user password. Kasi kailangan mo yan dito sa dito naman. Pangalawang so, bash ulit. Ito sa akin na sa akin na ito lahat. So, baga hindi na siya na. So, WP install CLI. So, if you are local din WP, then kung hinahanapin niya ngayon kung naka-install na ba yung si WP uh, CLI. So, ikaw, WP CLI, WP CLI already installed in this machine. And then, irarad niya ngayon yung command WP info. So, yung command na yun, sabihin niya, oh, na, meron na to. So, irarad natin to kung tama. Kung so, nag-run, okay na. Wala lang, hindi na hindi, hindi, wala siya nagalawin. Pero kung hindi siya nag-run, echo installing WP CLI. And then, kukunin niya ngayon yung CLI. Uh, so, so do the bigger. So, do switch mode, change uh, WP CLI, uh, change modifications, tapos WP CLI that far. So, and then i-move niya ngayon. Kung makapansin mo, yung user, yung user tapos local BWP na yung taas. So, ibig sabihin yung move niya doon. So, once na mag-move niya, check niya ngayon WP info. Uh, okay. So, save niya tapos mag-input ulit siya kung na-install niya. Actually, sobrang simple lang to. Wala pa din, wala dito yung mga, wala dito yung mga parameters na kung saan. Paano pag hindi na-install, hindi na, hindi na correct yung install. Kasi diba, directory to be lang. Wala dito yung halimbawa, uh, not successfully installed, diba? Pero, since ginawa na natin dito sa, sa taas, yung if element, uh, if statement, so alam natin na may na install siya. Yeah. Then, echo, downloading WP latest file. So, I-input na naman niya, downloading WP latest files, and then, ngayon, nagkukunin niya ngayon, WordPress na. So, install niya ngayon yung WordPress. So, so do na bulay dito, WordPress install. So, unzipping, so, zip, i-unzip niya, latest, latest na WordPress, and then, echo, WordPress, echo change information to, uh, so, do switch mode, R is recursive, ibig sabihin recursive WordPress. So, lahat ng files, ah, lahat, ng, lahat ng folders ng WordPress, recursive siya, 755. Pero yung lahat ng file niya, 644. So, then, di-delete niya ngayon yung, uh, word, yung zip, yung zip files, di-delete niya. And then, echo ulit, change users to current users. So, change users, chow n, user. Kung makapansin mo dito sa task, ito users. Meron din siya dito. Ayan. Sineset niya ngayon, patanungin niya ngayon, yung variable niya users. Patanungin niya ngayon, who am I? And then, yun yung isiset na users na dito. Users. Users na lang, and then users. And then, recursive din siya ang WordPress. Um, use a data now users. Okay, kung okay. moving current directory. So, kailangan i-move mo yung current directory to, ano, uh, yung WordPress. Kasi kadalasan kasi, ano nangyari, okay, nasa loob lang siya ng WordPress director na naalala nyo yung uh, discussion natin, yung about, about yung pagdag-install ka ng automatic install. Nasa loob siya ng WordPress, so IP address slash WordPress. Ito yung nangyari. So, para maiwasan Para maiwasan yun, ito, sudo mb and then slash asterisk. So, ibig sabihin asterisk, lahat ng files sa loob ng WordPress na yun, move niya ngayon sa current directory mo. So, done moving. So, to current directory. Yung current directory is yung WP. Uh, PWD pala, sorry. 
PWD ay hindi tatawag. Ayun. So, i-move niya ngayon sa current directory. So, ayan. Dan moving din. Tatanungin ka ngayon para magawa sa yun yung WP uh, config. Yung DB name na sinabi ko kanina. So, lagay mo lang DB name, ito DB name. Enter DB users, DB users, DB password, default host, uh, local host. So, lagay mo lang dito local host kasi local host naman siya. So, kung, pero kung gumagamit ka ng ano, gumagamit ka ng RDS sa AWS o sa DigitalOcean and other droplets para sa Uh, ano mo, database, dito mo nalagay yung IP address. IP address yan. So, and, so default, default niya lagi yan, pero pwede mo siyang palitan. Kaya, patanawin ka nga, niya ngayon kung pa, sumunod yung iba papalitan. So, ilalabas ki, output niya ngayon. ngayon. And then, once ka na-output na niya, hirapan niya ngayon, WP config create DB name, TV users. So, ayan, lahat ng nila yung input na lang dyan siya. Ayan. And then, echo. Ayan, uh, wp-config.php. So, ibig sabihin na sa-save niya ngayon lahat. And then, enter your domain URL. So, yung domain URL, ano yan, pwedeng IP address muna kung wala ka pang domain URL. Pero kung meron ka naman ng domain, pwede ilagay na dyan yung domain. And then, kukonect mo na lang doon sa domain registrar mo. So, wala ka na po. Wala ka na po problemahin. Enter. So, title. Title ng blog o ng WordPress site mo. And then, enter your website by admin users. So, ito naman, random na naman siya. Automatic na random siya. So, read admin users. And then password, admin email, and WP call install. So, ini install niya ngayon. The work is free to rock and rock and good luck. So, nire-remove niya ngayon yung install ha. Kasi ba, ba kasi pag, ano, i-run niya ulit, magkakaroon ng, ano, magkakaroon ng duplicate. Uh, so, i-remove niya ngayon para hindi ka, hindi ka ma, ano, uh, ma-double install. Ma-wipe out ng, dati ng project. So, so una, i-run niyang WP installer. Yung WP installer, yung WP installer.sh. So, remove niya. Remove niya to. So, ayan. Remove niya sh. Remove. Yun. So, ayan. I-test natin ito kung gagana. So, meron na pang digital ocean dito. So, ang pag-create ng digital ocean droplets, madali lang. So, may account ka na, plug-in ka lang sa account, ang makikita mo dito, droplets, spaces, images. Ito yung mga products ni uh, digital ocean. So, to create droplets, ito lang. Kung marami ka ng droplets na dito, makikita mo dito naka-list lahat yan. Kung wala pa, create ka o dito sa kulay green na to. Ayan. Uh, droplets. So, mamimili ka ngayon na distribution. So, Ubuntu, FreeBSD, Fedora, Vivian, CentOS. So, piliin natin ngayon yung CentOS. Then, since na testing naman ng to, standard, $5. And then, kung malaki yung ano mo, yung kailangan ng mga files o data, kailangan mag-add ka lang ng volume dito. So, since hindi mo naman kailangan, so, hindi na, hindi na tayo mag-add nun. Ngayon, uh, pipili tayo na, Uh, data centers kung saan mas malapit. So, kung ano ba, US yung ano mo, US yung client mo, or yung users mo. Pwede ka daw sa New York, San Francisco. Pero kung mga bandang ano, UK, merong Amsterdam, merong London. Pero kung, ano naman, uh, malapit ka sa Southeast Asia, meron itong Bangalore, 
uh, Singapore. And then malapit ko sa Spain, meron itong Frankfurt, yun yan. So, yun yung ano, yun yung data centers na. So since halimbawa dito tayo sa Pilipinas, so Singapore yung data centers na pinakamalapit. Then, uh, pwede ka automatic ka mag-create ng uh, SSH para hindi na siya, hindi na siya mag, ano, ma magbibigay siya ng password SSH na. So, pag-add pag ng SSH, new SSH ka lang, and then, save na siya. Yan pa rin naman yun. Kunin ko lang yan. Uh, and then, name, ito, choose host name. Yung host name, if QP, ano, if QDA, or ano siya, uh, fully qualified domain name. So, uh, doon natin, www.co.com So, isang droplet lang. Pero pwede ka mag-create ng kahit multiple droplets yan. Ano? Oo, oh, madami. Sabay-sabay. Oh, so, yan. Then, create. So, wait lang natin siya. Ang bilis lang yan. Sige, digital ocean shop. Tari po, nag-register ako. Uh, may bias or... Wal walang bayad yung registration. Pero yung mga services na yung bayad. Oo. Oh, kung gumawa ka na, may bayad siya. So, kailangan mo i-intar yung credit card mo. So, nakalagay na, great, create, good to go ka na. Ibig sabihin, okay na yan. So, check natin. Balik pala tayo sa pray. Sa droplets ka na. Uh, discuss dito sa droplets ka lang. Meron din itong container distributions na. Ayan, CoreOS, Fedora. Rancher uh, OS. So, and then meron na, din tayo dito one-click app install. So, meron ng lock dito. So, meron na rin WordPress. So, pwede dito na rin, ito na rin yung pindutin natin. Pero ang problema dito, yun nga, na, nahiwala yung ano. So, imumubo pa siya. And then, kailangan mo pang ayusin yung ano, kailangan mo pang ayusin yung Uh, it is the configuration. So, ulitin ulit pa rin natin itong ano, kasi maglalang na tayo para hindi na tayo mag-install na yung uh, may SQL. So, maglalang tayo. So, ulitin natin itong droplets. Destroy natin to. So, pag-destroy, ganun lang. Pindutin mo lang. Bilit na yan. So, wala na naman tayo ano. So, create tayo na droplets. Punto tayo sa one click install. Lamp. 
kulang plano sa patching my SQL PHP. So, bali na ano. And then, kita yung mag-add ng volume and then sing the port. And then, pwede mo nga add to monitoring, user data, backups, pwede mo nga yung uh, private networking. Kung halimbawa, meron kang uh, droplets na kung saan private lang talaga siya na-access, hindi siya accessible to public sa so, mga database ka nun. So, uh, buksan mo lang yung port. Ito yun. So, pakita yun. So, mabilis lang na yung creation. titingnan mo lang siya. Ayan. Andan yung password. So, kopyahin mo yan. Tapos doa ka lang. Wala yung, wala yung mga instruction na yun. 
Ayan, ito yung installation. So, delete message. Delete the, this message. So, ito, i-delete mo to. Pero huwag mo, huwag mo lang i-delete kasi uulitin lang din naman natin yan. Ay, ano, cut. Yung message na to, itong buong message na to, i-delete. Kung baga yung nakikita mo. So, yan, naulit na siya, di ba? Ayan yung lahat. So, susunod, uh, change territory ka. Ito yung command terminal. So, ls, or, or list, sla. So, yung ano mo, nandito yun bar cd w yes. so HTML. And then sa loob na HTML, dito mo ilagay ngayon yung uh, code. So, yung info, nandiyan yung info, yung binuksan natin kanina. dito. I think uh, hindi pa rin sa linggit dito. So so do get kung ano yan. Install. So na-install na siya. So pag pinuksan mo meron siyang another installation dito. Ayan na. So, so do mb install uh, insert to pwd. So, kukihin mo lang yan. So, pwede mo lang, ito, ito pwede mo siyang dalawin din na. Kukihin mo lang yan. Uh, pwd. So, 
So, yan. Naka, ano ko lang, hindi siya naka pero naka-X na siya dito. So, 755 na yan. Ibig sabihin natin, 755 na yan. And then, ayan. Hira-run natin to. Run. So, ang pag-run yan, ayan, dot, then slash, and my skills H. So, clean mo natin ito para makita natin ang run nyo. So, please enter your root uh, user my, my SQL password. So, yung root password, ito yun. Tanungin niya kasi. So, nabihin mo. Please enter this DB name, create your own. Or, enter this DB name, or create your own. So, kanina, di ba, automatic siya nakikreate. So, okayin mo lang to. And then, kasi, ano, pero pwede ka gumawa ng sarili mong DB name. So, sa akin, ito, kinopya ko lang. So, kung mapansin mo, wala siya na lang. Wala siya, nag-uumpisa siya sa letters. Kasi yung, ang database, hindi siya po pwede nag-uumpisa sa numbers, letters lang. So, enter mo. So, character set. So, UTF-8. So, save mo, save mo na natin to. DB. So, UTF-8. And then, gawa na siya. So, Please enter your name, database users, example user. So, username, database username. DB user. So, enter ko lang. So, ayan. Automatic siya nag-create ka ang password. So, putihin mo to. So, grant all privilege. So, kung ano yung diniscuss kanina, ito yung ginawa niya. So, user successfully created using password, the command line can be insecure. So, blah, blah, blah. So, warning password command line interface. So, may password siya, ganyan. And then, open siya. Save. So, kung ano yung ginawa ko kanina, yun lang din yun. So, makikita mo dyan, ayan. Ganyan na yun yung mga, yung sa database. So, ikita mo, walang, walang, ano, wala pang laman dyan. So, ngayon, ito naman, dito naman tayo sa install, sa WP. So, ang unang gagawin natin, nararan natin to. So, kung ano yung nilisas natin, so, move ulit natin. So, di ba wala dito yung, yung ano, WP installer stage? So, move natin. Ngayon, pag i-LS natin yan, nasa labas na yan. Ito siya. And, so, so na gawin natin, <coughs> gawin natin 755, 775, and then i-run natin ngayon yung installer so kung i-run natin ayan, nag-run siya nagda-download siya ngayon so enter so lahat ng ano niya para ang dami niyang dinahulog diba pero yung command niya sobrang konti lang So, ayan, isa-isahan natin muna kasi sobrang dami niya. <laughs> Ang dami niyang dinownload pero ano siya? Una, unang ginawa, uh, nirunan natin ngayon yung WP uh, is its installer. So, host directory newly created server is under the uh, var www.html. So, tin, ano, di ba may PWD tayo? Kung babalik tayo sa, ano, sa instructions ng dito, Ayan, nakita mo ba www.created users will be home username, character directory, 
So, you know, ano lang, ah, uh, Ayan, yung parang derito niya is username So, installing So, everything na ano, nandito siya Kinuha niya ngayon yung directory niya ngayon So, yung PWD is, Which is yung current directory And then In-install niya ngayon yung WP CLI FAR So Ito So, tinacheck niya muna kung nandun uh, Since wala siya Kasi di ba, bago naman siya So, dito siya So, do you really get uh, installing WPCNI? So, may, may ano siya, may command siya dito. installing WPCLI so ayan yung ano, echo lang naman kasi siya so ibig sabihin uh, nagsasalit nag, ano, sa disk ko siya, nandito siya so echo, so in-install niya ngayon yung WPCLI and then nirarun niya ngayon lahat ayan, path, directory everything, so ito yung WPInfo so ito yung WP-info so ito yun and then nirarun ngayon na nung naran niya uh, nung niya yung latest uh, zip so ayan and then minumove niya ayan ito yan and then change change niya ng 755 lahat lahat ng dapat mo ito type tinatype niya na lahat and then change permission so ayan and then change permission ha? kisay sa pinko Okay, ito kasi echo, ibig sabihin na, ano lang to, uh, string. So, pag nakaganito, may ganitong sign, string yan. Okay, pero yung capital R. Ganito? Uh -huh. Oo, oh, ito, uh, yung recursive. Oh, capital R. Oo, oh, capital R yan. So, case okay, sensitive. Oo, oh, case sensitive siya. So, may kayo sa term na. So, lahat. Dinownload niya ngayon yung WordPress. Ito yung laman ng WordPress. Ito yan lahat. Lahat ng files. Lahat ng files. Dinownload niya na ngayon. Ngayon, tinanong niya ngayon, enter BB name. Generated by uh, MySQL. So, BB name. Oops. Ito yan. So, tatawin ko ulit niya, enter BB users. Generated by MySQL stage. So, the users, enter password, so default local host, pwede mo lang yan, default uh, db prefix, so halimbawa ibang uh, prefix natin, so xrp, so Ayan, database page. It looks you're running this book. So, may error siya. So, database error. Yeah, it, it looks like you're running this as root. People will mean that run this as WordPress into which is under. So, ito, uh, ano na ito ng uh, error to ng uh, WPCLI kasi dapat lagyan mo siya ng users. Uh, sudo users. Kaso lang, nasa root tayo. So, although gumagana, gumagana siya, ayan o, oh, allow root. So, ito yung i-add mo siya sa, sa command. Kasi kung makapansin mo dito, nakapagulit na siya dito. So, dito. <coughs> Di ba fix so, WP config create. So, kung mapansin mo, wala, wala dito ano, wala dito ng uh, allow root. So, pag gusto, uh, nasa root kasi tayo, kaya nag, nag ano siya, not totally error siya, pero parang reminder na nasa root ka. So, enter domain, domain URL. So, wala naman tayong domain URL. So, kunin lang natin to.
enter your website title. So my ah yeah. Uh, and have generated username, so it all username or create your own. So WP users. So enter mula. password. So yung mga kamag na to, pa isa isang ito type ito, meron mo isang type lang tapos di ba may error siya kami allow mo so pwede mo siyang i-add dito gawa ka na, pwede mo lagi na ito if ka uh, user yung user nito user equals root ano siya, allow root tapos if user is not ano pwede mo siyang gawa ng, ano, ng statement yan Hindi ko siya ginawa ng statement kasi para mawipilitan kang mag, ano, na uh, gawa ng users. Yan. Diba? Kung ano yan, isang pilot mo lang, lahat na, tapos ka na agad. Eh kung meron kang, kung malaking company ka, halimbawa meron kang 100 na, 100 na developers, malaking company, medyo malaking company na yun, 100 developers eh. Tapos ikaw admin, isa-isa yung gagawin, type ka ng type, ito isang pindot ko lang, tapos na. Ah, Di ba? Mas mabilis. May mas mabilis pa dito, Ansible. So, talagang lahat na, pati port, pati ano, lahat na itatype mo. Pwede nga nga ito. Pwede nga nga pwede nga itong ikakabit po sa ano, Slack. So, mismo, si, kung ano ba kayo ang company kayo, may Slack, may Slack, chat kayo, lahat yon mag ano na parang chatbot so uh, install me a wordpress sabihin na natin yun, yun yung keyword ng chatbot install me a wordpress tatanungin ka ngayon uh, anong klaseng word ano uh, sans server anong anong ganong kalaki yun ito so automate lahat parang ikaw ang tatrapaho pero iba nag-i-input so ito yun pag ibigay mo to sa ano ibigay mo ibigay mo to sa developers Alam na niya kung anong gagawin niya. Kasi may mga tanong eh. May instruction. May instruction pa, pa ano eh. Hindi na hindi siya hindi siya no hindi, hindi siya nawawala. So kung gawin mo siya sa chatbot, ganoon din mangyayari dito sa chatbot. Parang inalis mo lang yung terminal, nilagay mo sa chatbot. Pwede ka sa chatbot. So ayun. Any questions? Wala. Hindi, <laughs> sa akin. No. Hindi ko ba meron yung web web first to the Ano? So, install yung mga security features, mga plug. Oo, oh, yun. Since naka-install yung ano, naka-install na yun yung, naka-install na, naka-install na yung WP cell I. So, halimbawa, WP, matatype mo ngayon, team. Oh, so, install. List. Oh, na yan, sabi niya allow root. So ang gagawin mo, copyin mo lang yan. Yes. Yan. So nakikita mo ngayon yung root. So pwede mong palitan, halimbawa ito 2016, 2017. So ang default kasi is 2017, ito yung active. Makita mo dyan, active. Ayun o, oh. active. Tapos pwede mong ililist ngayon yung uh, plugins. Yan. So, dalawa lang. So, halimbawa, gusto mong i-delete yung hello. So, WP, plug-in, ah, uh, delete eh. Ano delete? Ano ba? May nag-shift yung 
So, di ba ang ginawa uh, sa dashboard? O sa dashboard. So, pag tinig mo dito, dito sa loob, nandito yung plugin. So, wala na siya na dinit na. So, kung ito, i-delete din natin itong AxMed. So, punta ka lang din dito. AxMed. Pwede mo lang yan. Wala ka lang plugin. Oh, wala na plugins. Pwede mo walang plugins eh. Saksas ang lindit. So, pag pinunta tayo dito. Wala na plugin. Oh, yun. So, ang kakanyan dito kasi, di ba kailangan magpukod? Ayan. So, Punta ka dito sa The Politic Content kasi nandito yung lahat ng files mo. Tapos 2017. So, yung page. So, pwede ka mag-code dito. Gawit mo yung Vim. So, pwede mo Vim. Ano yan o? Diba? Pwede ka na mag-edit dyan. Mag-type ka. Pero pwede rin ko rin siya mag-open sa VS Code. Para sa Microsoft. Para sa VS Code. Sa Microsoft. Oo, pwede mo siya mag-open. Dito kasi, pag dito naman, pwede mo siya dito. Appearance. So, sabi ng Cuba, I understand. So, nandito din siya. Ayun o. Pwede ka rin mag-cook. Oo. Browser. Oo. Prior to 4.9 na ano, WordPress. Kailangan mo siya ano. Kaya dito, ingat ka mag-code dito. Kasi hindi siya color-coded ngayon. Color-coded na siya. Pero dati hindi siya color-coded. At pangalawa, pag nag-error, Wala ko. Mag-o-wet screen of the shop. Walang error. Walang error message. Ngayon kasi, pag nagkamali ka, mag-i-error siya dito sa ilalim. Dito. Mag-i-error siya dito. Tapos, nire-revert niya ngayon yung save mo. So, para maiwasan ngayon yung mistake. gamit yung command line. So, and then, pag marami, marami kang, marami kang, uh, marami kang handle, it comes with this automation. Kaya yun yung kagandahan ng isang, isang uh, system admin. Parang siya yung pinakamadaling trabaho, pero siya yung may pinakamadaling trabaho. Kasi automate po lahat ng trabaho. Eh. Scripting. Mm, so, scripting. Scripting. Pag maganda yung scripting mo, kahit lahat, halos lahat na ng 
pwedeng gawin sa office pag submit ng report. Kasi report na halimbawa ikaw as ad admin tapos gusto mong uh, 'di ba kailangan may report yung gina kung anong ginagawa mo. Pwede mong gawin 'yon. Dito. Pag nag na, na, time na to, ganitong time, ganitong time. Ah, uh, kumusta tayo? <laughs> ano? Ka nadidistract ako sa dalawa. Okay. <laughs> Okay, so gawa ka ng report ito pag ano, yung logs nito, kukunin ko lang, ilalagay mo dun sa report. So, tulog-tulog ka lang, pag alasin ko ng hapon, time out. <laughs> At, ano, tapos na, wala, hindi mo kailangan magsulat ng report. At kasi tapos ko, o, oh, oh, nandun na yung report eh, pinasa na agad yung report eh. Pati, pati magpasa ng report, okay? Oo, oh, magpasa na, oo, oh, okay. email mo. Sobrang, ano, sobrang... Ganda ng pagiging admin. Bukas na bukas. Hindi. <laughs> yung ibang mga event, yung ano, yung about security naman. So, paano nga pa-improve yung security ng server, ganyan. Ito, for, ano to, for the purpose na, ano ka, developer ka, hindi ka assistant admin. Ano? Ano? Ah. Mas stress pa lang? Yung sa ano Rowe, kasi yung sa site namin, laging gano'n yun yung ICO na parang tinitun siya sa ano? ICO? ICO. Yung? Yung ICO. Ano ICO? ICO na initial coins? Ano ICO yun? Ang ICO. 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 Parang pabi ko siya. Parang pabi ko. Parang pabi ko. Parang napapasok yung ICO. Tapos minsan napapansin ko. Parang pag binura ko na yung, di ba doon sa W.Config? Mm-hmm. Bisa may code po pasok doon eh. May hack. Uh, ayun, hack ka na. Ay, hack na yun. Oo, oh, hack na yun. Paano yung paano nga ito yun eh? Ito. Ang WPCLI, meron tinatawag itong... Ano? Uh, Langin na mapasa ako. Pak, yun? WPCLI, sige. Nakatakot uh, yun. Para malaman mo kung... Ah, uh, verify pa din na hindi pa na hindi pa na-hack yung server ay yung WordPress mo. No? Dapat i-PC check some. Check some. Pag-alala nyo. 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 Pag-alala nyo.
ano, sa true bus, saka scripting. Di ba, may mga, o, oh, sabihin natin, during, yung, ano yan, nag-live ka na ng yung system, merong peak and off peak hours yan. Ano yan? Kaya, nag-upload ka ng website mo, or any system, and off peak, peak hour yan. Ano peak hours? Yung pag ginagamit. Yung server? Oh. Kailangan up, pag naka-live naka yung ano mo, naka-live yung application mo, kailangan laging live, laging yeah. up yun. Kahit nung ano, kahit nung mga sipa na lang, ang daming scripts din nun sa loob na, na ano, na pang-automate. Ano pa? din siya sa ano. Di ba may parang may bagong technologies? Narinig ko lang po ah. Mm. Yung parang microservices. Mm -hmm. uh, microservices. Yung parang may label yung mga servers. Uh, microservices yung parang hiwalay-hiwalay yung mga servers mo. Mm. Pwede siya. In fact, yung ano, Rocket Host is microservices talaga yung in-open niya. So, Ibang, yung ibang client, yung 1GB lang. Yung yun naman, yung maliit lang. Ito. Yan yung gusto nila. Oo, oh, isang... Pwede tayo mag-create ng maraming servers dito. Kaya isa-isa, mga maliit na servers. Yung $5 lang. Ano ang advantage nun? Mas cheaper, no? Hindi. Halimbawa, meron kang meron ka applications na pang laundry, meron kang applications na pang hotel, booking, ganyan. Iba-ibang applications. Oh, Iba't ibang server yung napaglalagyan mo. yung microservices. Hmm. Uh, delete ko na ito kasi para hindi ako magkakaroon. Ang <laughs> <laughs> charge. Charge. Charge mo kaya charge ka dyan. Oo. Pero ano yun? Ano yun? Hindi ito kapag nag-lampas ano yun? 24 hours ba yun? Ha? Bago mo charge. Hindi. Uh, yeah, per hour siya. Pero monthly yung ano? Monthly bayad. Monthly bayad. Kaya dollar lang naman. Pero at least hindi na ako magbabayad ng ano. Wala mga gano'n. Uh, may okay. come sa akin eh. Ano? Tawag yun, kinano daw sila magsasubscribe. Mm -hmm. Pero ano nila, is ang kanilang main activity talaga is to hack the website. Pwede ba kayo ano yun? Mm -hmm. Digital ocean. Sa so, totoo lang pwede. Gawa ka ng madaming ano, multiple droplets na pang DDoS mo lang. Ay, isa na yung ano naman niya, isang... Pero ano ayun, ay, ewan ko lang kung hindi kayo ma... kung makalusot kayo sa mga hmm. admin ng Digital Ocean. Ah, hindi din na papayaan. Ay, sabi ko hindi pwede kasi yung kasi... Sinubukan ko nga dito. Hindi, hindi, hindi naman pa. Uh, ano, Bitcoin mining. Pero naalala ko pala, hindi pala siya pwede mo Bitcoin mining dito kasi wala siyang VC... Ah, wala siyang ano, wala siyang GP, GCPU. Uh, GPU. GPU. Oh, uh, GPU kasi yung GPU kailangan kasi sa mining, hindi yung si VCPU. Oo. Uh -oh. So, hindi siya gumana. Sabi ko, sayang hindi ka gumana. Hindi <laughs> kailangan para ng Nvidia. Kasi eh uh, kasi doon sa AWS po eh kasi may GPU na yung ano, VGPU sa kanila, meron. Pero hindi ko na sinubukan kasi bumaba na yung ano eh, Bitcoin eh. Nag ano lang ngayon eh. Doon na. Doon na. Login na. Okay. So, yun. Pero, pwede talaga. May nag-sort nga ng vlog eh. Pwedeng gawin yun. Pwede pa naman din uh, VCP yung mining. Nara lang yung hack na maglalagay ng ano, maglalagay ng script dun sa ano, tapos nagmamine yung, nagmamine mismo yung, 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 yung ano, yung mismo CPU nagmamine. Pero maliliit. Pero madami naman kasi. Okay. 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 Okay.